，大喷子，大喷子，哎哎哎，大喷子，干嘛？怎么了？又怎么了？刚才去银行办事儿，人家要我工作证复印，我递过去了，人家小姑娘就冲我笑，我还以为工作证拿回来一看，上面贴个出发件，肯定大喷子干的。关键是啊，那帮小姑娘笑完了不跟他说，复印完之后还整整齐齐把那猪头给他贴回来。看我笑什么呀？哎哎哎！你俩轻点啊！嗯、为什么你现在变得跟他们一样？打着关心的旗号，来去伤害你身边最亲近的人。静怡，我我不是有意的。我知道我自己在做什么，我们都各自做好自己的事情吧。不累了，我先去睡了。下了碗面，你出来吃一口吧。静怡，崔斌，我想我们分开一段时间吧金怡，我这有份合同，你帮我签一下。赵总，咱们公司楼下又被围了，咱们要想想办法呀。不用理他们，董事长说的没错，这帮人就是蚂蚁，成天想着蝇头小利。咱们已经公布分批兑付程序了，可他们呢还不知足。但这样下去也不是办法，要不让他们先登记一下，先把这些人的钱先还了？那怎么可以啊？你想啊，他们来闹事儿，咱们就给他们兑付啊。这成什么了？成鼓励了吗？要这事儿传出去，只要来闹就能拿到钱，那么闹事儿的人不越来越多了啊？哎呀，你就别管这闲事儿了。我和物业说了，让他们多派保安，实在不行咱报警啊，找警察呀。但我估计这帮人啊，来闹一闹捞不到好处，也就不来了。行了行了，你别想了，先把我的合同签了，特别着急。怎么又是空白合同啊？我不是说了吗？境外投资呀，都要先控制，因为一来一回时间太长。你放心吧，有我把控着呢。而且这公司成立时间还不到半年。创业公司，人家要融到资了，你觉得还能轮到咱们吗？静怡。我知道那天晚上我冒犯了你，你对我有意见，我也理解。但我还是希望你不要把个人情绪带到工作里来。你别误会，不是因为这个事儿，我只是有点担心。你担心什么？你总不会担心我把你坑了吧？对了，上次我签的那几份空白合同呢？我怎么没看到啊？哎。瞧这脑子给忙忘了，那扫描件就在我电脑里，我一会儿发给你。啊，快签吧，我着急。怎么了？
，谢谢。吴老师，你没事儿吧？没事儿，就擦了点皮。哎，咱们明天把小区里买地永保的人啊都找过来，人多力量大，是不是？算了吧，王阿姨，他说分期兑付，咱们就再等等吧。等我可等不起，我儿子月底结婚要用钱，哪等得了啊？他们一拖再拖，没准儿一年后他再给我们兑付呢。本来是想，哎，快进快出挣点小钱，这下可好，掉无底洞里了。要不，咱再找张主任问问，哎，他那干闺女不是地主宝的老总吗？张华的人你不了解他吗？人家是干部，讲原则。你要找他办点事儿，他就绝对让他走后门。哎，那我听说有人给报警了。哎，不是警察管不管这事儿？警察才不管呢。她老公不就是警察吗？你问问他管不管？人家这是大公司，有后门，八成啊是官商结合。咱们老百姓有什么办法呀？没准这么闹一闹还有点用呢、啊。那可真是咱们的血汗钱呐、啊！谁说不是呢？哎哎哎！吴老师，吴老师，吴老师，你怎么了？来来来，干你！你们怎么又来了，张主任？王姐，怎么了？吴老师，吴老师没了。啊那些都是赵凯的表面文章，我查了，地荣宝投资的很多公司才成立不到半年，甚至有几家公司才成立一个月。哎呦，瞧人脑子也忙忙了，那扫描件就在我电脑里，我一会儿发给你我手机没电了，能借我一下手机吗？哦，对，你用吧。密码。你你的生日都怪我！如果我不张罗着他们去买地荣宝，吴老师不会出事。你别太难过了，这个事儿不怪你。怎么能不怪我呢？王姐说了，他们去地荣宝公司闹的时候，吴老师肯定是因为情绪激动。吴老师，他本来就有心脏病。哎呀，我真是后悔，我为什么要让吴老师去买地荣宝啊？你说这事儿能不怪我吗
，这地龙堡的广告铺天盖地的，不是你他们也会去买的。这几个人里，就属吴老师的性格最好了，懂礼、讲理，这么好的一个人，这就没了。我这心里多难受啊！我对不起吴老师。是是，师父我得找静怡，让她把街坊邻居的钱啊都先还给他们。你冷静点，先别着急。我能不着急吗？都出了人命了。好，好，好，问问情况也好。这个周末，把他叫到家里来，当面问他情况，行吗？哎，不行，不能让锦衣来咱们家。你想，街坊邻居全都买了地荣宝。如果知道静一来咱们家，非撕了他不可。好，好，好，不来家里，咱们去找他，好吗？赵总好，赵总好，赵总，赵总，赵总。以后好好的，别洗了。走吧，小雪，花姐，来来来，我来。哎呀，长胖了，还是长胖了好看
，到我家住啊，姐给你做点好吃的，好好休养休养。嗯，来上车。您稍等。哎，花姐，嗯，有个人在包厢等你。谁呀、啊？年纪挺大的，我也不认识。您好，您找哪位啊？太好了。太好了，我就知道手术肯定能成功。嗯，那边的医疗条件就是好啊，你记住了，必须用最好的药。那个后续的康复治疗也在那边做，别舍不得花钱。我这儿还有一笔私房钱呢。你别着急啊，你你听我跟你把话说完嘛。我上回不是立功了吗？最近刚刚补发了一笔奖金。对，我回头就转给你。哎，我没事，我好着呢。娘婷婷，好好休息。你跟她说，爸爸爱她。小伙子怎么样啊？感觉还行。哎，小伙子，我告诉你啊，第一次买车买二手的合适，这磕了碰了也不心疼。我这车呢，五年，跑了才七万多公里。我车技好啊，别说事故了，小刮小蹭都没出现过，四舍五入跟新的一样。大叔，你也太能忽悠了。您看，能不能再便宜点？哎呀，这么着吧，八万五不能再便宜了。我这刚做的保养，做一次保养还得花两千多呢。我这工薪阶层，没多少存款。哎，您网上不是说还能小刀吗？什么小刀啊？就是还价。哦，还价，这么着吧，最低八万，不能再低了。另外一个，我跟你说句老实话，我是警察，警察不会蒙你吧？那行，八万成交。好嘞，一看就痛快人。那明天呢，咱到车管所去办理过户。嗯，你可千万记得把钱带上啊。好，唱。好。喂，花儿，什么事儿啊？吃饭。谁约的？哎，我告诉你啊，要是背头去，我可绝对不去啊！老哥，哪个老哥呀？崔师傅，我们去银行查了地龙宝的对账单，虽然从账面上看不出有什么问题，但是那里面还是有不少的疑点的。只要有什么问题，账面上也看不出所以然。罗斯豆，是。这个地龙宝最近面试识字的啊，他们最近呢面对比较大的对付危机，各属地派出所都接到了不少的报案，还有一些人直接去围堵了地龙宝的公司。地龙宝最近刚刚从银行贷了一大笔款，但是他们对客户的对付还款的节奏却十分的缓慢。另外，我们也去查了他们几家投资的公司。没有查全啊，但就目前掌握的情况，基本上都是空壳公司。根据以往的经验看呢，这很像是非法集资的节奏。但是咱们警方如何切入，这是个问题。贸然去查，我担心适得其反啊。一来容易打草惊蛇，二是这个公司体量比较大，金针介入容易引起社会恐慌。没错，我也是这么想。呃，还有这潘师傅跟徐师傅什么时候能接个电话啊？喂，花儿，今天晚上，老哥，什么老哥
。你怎么知道喷子和飞头？哎呀，别动，给你弄秃了一会儿。张哥，不是你听谁说的？他们俩翻车呀、啊？我自然有我自己的路子。喏，所以你就编出个什么老大哥请客，想传个局让他们俩和好啊？那不是我面子薄吗？请不来你们三位爷。来，第二桌。没用，我告诉你啊。背头这回是太过分了，你想喷子那种又蔫又滑的家伙都急了眼了，我都没动手啊！喷子上来要干他，要不是我在那儿，哼！你要是不想你这餐馆今天晚上让他们给拆了，你就别让他们来。那不是还有你呢吗？不能帮忙劝劝啊？劝不了，也不想劝。哎，小雪出来了啊！我把她安排在我家住了。怎么打算？看他自己吧，如果想留在平安的话，我就让他再到店里来帮忙；如果他想回家，我就给他一笔钱。哎呀，我是觉得呀，这姑娘其实底子挺好的，就是命苦。哎，今天这餐馆怎么没人啊？饭点了呀？那地荣堡的人不来吃饭了？这不是周末吗？当大公司的食堂就是这样。一到周末呀，节假日啊，就没人上不来课。那平常呢，人家散客又觉得你这是大公司的食堂，人家也不愿意来。这两个礼拜啊，这周末的生意就更差了。所以啊，这什么事儿都不能只看好的一面，看上去挺美一事儿吧，背后都藏着意想不到的陷阱。好了。哎，没有，等会儿啊，找好一个坑。谁这么缺德，把垃圾桶放这儿了？我帮你吧。啊，小狗不用，我来弄就行，你不用管。没事。啊，您不不用管。没事，把它抬起来吧。那我来。那么重。哎，我的包，我快追快追！站住！站住！别跑！小宝，我有还有什么能弄的？哎呀，我的钱包和手机丢了，我手机有很重要的东西。我这帮你报警，小宝，快别着急。搞定了，放心吧。手机给我，钱包你留着吧。嗯、不用数了，少不了你。花儿这团的什么局啊？一会儿不就知道了。先说好，一会儿背头要是来，我马上走。哎，呦呦呦呦，喷子。你的心意我领了，这顿饭我吃不下，别一会儿给你把店砸了。哎呀，你稍微再等一下，等你们老哥来了，你要是还想走的话，我绝对不拦着。什么老哥呀？哪儿来的老哥呀？花儿啊，你就别在那儿故弄玄虚了，你就跟他们说，根本就没什么老哥。哎呀，真的是你们的老哥哥要请你们吃饭，哎、先坐下啊，你们三个都在等等。那你说是谁能让我徐国柱叫声老哥的？这辈子只有一个人
，那是老乡。怎么，我就不能算你们老哥了？哟，您来了，快坐吧。你们仨谁别想走，坐。得，那你们先聊着，我起菜了啊。我比你们仨岁数都大，叫声哥不吃亏吧？您是领导，局长。今天这儿没有领导，只有战友朋友。别忘了，我当年也是在刑警队干过。是，您资格比我们三个都老。国局，这地儿你怎么知道的呀？老徐，大棍子，刚才还说呢，我也干过刑侦。这是你们老据点吧？您道行深。小白，大喷子。你平时挺能说的，今天怎么一声不吭啊？吃冰块拉冰块，没话。大崔，大背头，那你来说，你们的事儿我都知道。今天传这个局，就是给你个机会，好好解释解释。多余，如果一个人的行为不被理解的话，做再多的解释，也是多余。话说得好，但是不对。如果不解释，怎么消除误会？吃啊，边吃边聊。这菜看着不错啊啊！嗯，要我说，大背头的确冤枉。大盆子这样对你，你也活该。先说说纪委查你们俩，就是没有大背头，你们俩也得被查。你们的行为确实存在问题啊。你们自己琢磨琢磨，但大背头在调查令上签了字，不代表他不信任你们。他签字的时候，我在场。大背头的原话是：“你们俩要有问题，他跟着一块受罚。”但话又说回来了，大背头，大喷子因为纪委调查错过了什么，你知道吗？他女儿手术的时候，他不能亲自陪在身边。小白。你女儿手术后情况怎么样？手术很成功，现在正在接受后续的康复治疗。婷婷怎么了？怎么还要手术啊？你跟我们说说吧，我不是太了解情况。脑瘤，以前开过一次刀，最近又复发了，医生建议去青海。做第二次开路，喷子，你拿我们俩当兄弟吗？这么大的事情，你瞒得死死的。那你让我怎么着呀、啊？让我在你们面前卖惨，然后到时候去散去。我跟你们说，有什么用呢？你们是会开刀啊，还是会发功啊？喷子，行，别说那些没用的，就没酒了，没上酒啊？下来了，老板娘。哎，上瓶好酒。哎，得嘞。我是报备了来的，别错过机会。你们仨，现场向我报备。来，一块干一个。其实你们仨，就像这杯酒，大崔负责甄选原料，老徐负责制曲，小潘负责酿造。这其中少了哪一道工序，都不可能成为好酒。该说的我都说了，瞧瞧你们仨这岁数，合在一起还是一把三叉戟，分开来，那就是三根烧火棍子。我是真不希望看到你们三个人，因为一场误会。闹掰了，行了，爷们儿之间全在酒里。如果你们谁还矫情，放下酒杯打一架，我绝不拦着。反正关着门也没人知道，别烧上我就行。我岁数大了，没有你们能折腾行，我这嘴皮子没算白磨。国局
。酒也喝了，交代任务吧。今天只有老郭，没有郭局，交代什么任务？老郭，别藏着掖着，地荣宝的案子，我们仨责无旁贷。行，那就说说，你们仨人啊，这么多年没有提上去，我说话不怕你们不爱听。你们每个人都有各自的问题，但这次我得把你们抽出来，摆在阵前，因为这样我心里踏实。这个案子很复杂，牵扯面大，水深雷多，所以更得瞻前顾后，左顾右盼。我琢磨了很久，觉得真正能顶上去的，还得是你们仨。年轻的时候，咱们一起战斗过，当时老夏是你们的探长，有活。你们四个一起往前上，有冲的，有守的，有揉的，有拍的，但什么事儿都难不倒你们。这是什么？这叫匠心精神。这劲儿我看着都踏实。但是这么多年了，咱们都老了。你们别怕“老”这个字。老不意味着刀钝了，不意味着精神不在。什么叫老当益壮，老骥伏枥？我告诉你们，老不是借口，不是理由，老是责任，是担当。老就得老的让年轻人服气，得让自己高看自己一眼。对，老夏倒下去了，是英雄，我们怀念他。但活着的人更不能怂。我干局长，级别比你们高，每个月比你们多拿千百百块钱，这钱就是扛事儿的，就是顶压力的。你们哥仨往上冲，有什么雷我顶着，我替老夏这个角色。你们现在就跟我说一个字，敢还是不敢？郭局，您这可是五个字儿，别废话，敢。他们俩不敢，我敢。这么多年了，我什么时候怂过呀？有什么不敢的？我是探长，我上，要上一块儿上。他们冲锋，我都抵。好，我现在分配一下任务。地荣宝专案组，我亲自担任组长。崔铁军担任调查组组长，徐国柱是抓捕组组长，潘江海是审讯组组长。你们仨各有分工，但要协同作战。林南全力配合你们三个。那个郭局，您等会儿，您别光封官啊！这么大的案子，光我们仨光杆啊，这故障难明啊！怎么样，酒喝了身上热乎了吧？来，跟我出来一下。说公司最近有点不太平，嗯，啊，也没什么，就是还是那些人来闹闹事儿。保安这块呢，我已经增派人手了，他们闹一闹就是没什么效果，也就散了。除了这个，还有什么情况？除了这个也没什么，一切正常。眼睛一只呢？他，他也没什么事儿，挺正常的。上次您给他洗脑洗得非常成功，嗯，是吗？是啊。您要是不放心，我回去再敲打敲打他。哼
听我解释。我怕给你添堵，我处理好了就准备敢跟你说。我让你去低温堡干什么了？啊！我让你去盯着夏静怡，盯着她的一举一动，随时向我汇报。你呢？昏了头了吗？一开始我就警告过你吧？啊！不要动夏静怡，不要动夏静怡。董事长，我放心，我放心。我没动过头，我就背叛我的一个指导。你动心思也不行。锁子头上一把刀，啊！何况我们是在刀尖上走路的，你不能让自己头上脚下都是刀疤。夏静怡，那是咱们的护身符，可同时呢，他也是一颗定时炸弹呐。你小子要是把他引爆了。你就等着死无葬身之地吧，知道吗？是，知道，董事长知道。哎呀，这样，明天我去公司看看，你先把他稳住了。好，行了，你滚吧。啊，叔，钱走的怎么样了？全都整完，得需要多久啊？你这么大的量，怎么着得一个月啊？一个月，不行，时间太久了，夜长梦多。十五天，我顶多给你十五天。怎么可能呢？这么多的钱，十五天肯定走不完。我不管这些，听着，你去跟水房说。水费我可以再加，但是时间必须给我提前。哎呦妈睡了，晚上我给她熬的百合莲子粥，安神呢。这段时间你就回来住吧，陪陪你妈。嗯，周末你帮我们约一下静怡，我跟你妈去看看她。我妈跟我说了，还是你们自己约吧。我跟她怎么了？闹矛盾了？也是因为狄文宝的事儿。怎么回事？爸，我问你啊，如果有人匿名举报一家大公司弄虚作假、牵涉到假账之类的，你们警察管不管？别如果了，你是说狄文宝吧？爸，您是警察。又是搞清真的，我就想等着您回来问问您呢。匿名举报要看情况，我有证据。什么证据？你这些东西是从哪来的？您甭问我从哪来的，您就看看这种情况可不可以立案。可是这些东西不知道真假呀、啊。应该是真的。别应该呀、啊
，警察是不可能因为一份不辨真假的材料去立案调查的。你就告诉我，这是从哪儿来的？这，这我答应人家了，我不能卖了他呀。那你就忍心把静怡卖了吗？这，狄荣宝事关静怡，这个事儿，你应该比我更清楚。放心吧。我们警察也是会保护举报人的，不会泄密的。行，那我告诉你，这份材料是地荣宝投资部原来的副总监孙志远给我的。孙志远。是。